我本是皇上甄家之女甄嬛，却被继母强迫嫁与妻妾成群、杀人如麻的十三爷，而后被十三爷弃入时，幸得十三王府中的庶子相救，才能谋求一线生机。大胆真是，大风当夜竟敢带着王府的奇珍异宝逃婚，还不快快束手就擒！文儿啊，你糊涂啊！那十三爷在京中龙凤，地位显赫。家财万贯，你跟着他可是享一辈子的荣华富贵呀！我可是真不想荣华吧？谁人不知十三爷杀人如麻，连娶十房妾室无一人生还？这，你怎么不让给甄仙宇啊？死！甄嬛，抗旨乃是死罪，你不想害了甄家吗？哼！既然你执迷不悟，那就让腐兰替你嫁过去。反正你们俩都是那个女人的种，谁嫁都一样。我告诉你。在我毒死你母亲之前，他可是苦苦哀求我，好好照顾你们姐妹俩的。原来我母亲是被你……现在知道也晚了。张姐，你没说。<笑>快走啊！你们两姐妹姿色真是不错，我一个左拥，一个右抱，真是美哉呀！你们俩真是死也不会嫁给你。好硬的口气！我看你的嘴硬，还是我的鞭子硬？坏女人！让你逃婚，让你偷我家的宝贝，现在还嫁不嫁？不要，不要嫁。好了，小六一个，至不至死，又是生一半之恩，今日有幸。所以又是那个乞丐，是你。好啊，你们这对狗男女，一个庶子，一个逃婚的。命如草芥，来人！呀！快走！不要！快走！走无论你是谁，今日是还是必当永绝小让悬崖掉下来，居然毫发无损，真是老天保佑！我无碍的话，弗兰应该也无大碍。之前怎么这么奇怪？难道这是何处？这是何物？你好，是你叫的车吗？哎，美女，我叫的车。车？马车何时长这样了？啊！老乡，天空何时有如此庞然巨物了？不是你有病吧？飞机你没见过呀？飞飞机？机能飞这么高啊？皇上驾到！皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！美女甄嬛。自知犯下滔天大罪，我心里呀，干嘛呀？你起开！不是，你有那个大病是吧？你 cosplay 考傻了，让让让让让，可惜了
，长得挺好看。傻子。皇上居然服这么的醉了！皇上人呢？这到底是何处？这人奇怪，服侍奇，物件也奇怪，难道是掉入树林里，世外桃源了？二零二四，我竟然来到了三百年后！啊！嬛嬛，真的是你啊！你居然没有死啊！老伯，你识得我，还有。我何时死了？回来就好，回来就好啊！我就知道你聪明，不会轻易被孙小兰母女害死的。孙小兰母女，孙姨娘，这身世怎么跟我这般相似？难道三百年后也有一个我？老伯，我受了伤，记不真切了，你可否将以前的物件给我看看？好。你瞧瞧，这就是你的照片，哈哈，记不得了没关系，以后啊，宋伯照顾你。哈哈哈三百年后，竟然有个和我一模一样的人，也被孙姨娘母女害得香消玉殒。这位老先生才将我认成了他。哎呀，没想到啊，这么多年了，你还和你娘一样喜欢古时候这些东西啊。这件衣服也是你娘给你留下来的吧？哈哈，欢欢呐。你娘去世的时候，我答应你娘要好好照顾你，我说到做到。走，先跟宋伯回店里去。缘分让我来到了这里，我便帮那个也名为甄嬛的女孩活一遭又何妨？为今之计，只有按兵不动，等一切顺利，彻底了解了这个世界，再做打算。好，嬛嬛呐，我来不及给你置办新衣服了，这是你之前落下的衣服。你先换一身穿着，呃，那我就先忙去了啊。哈哈。弗兰同我一同坠崖，我来了三百年后，那弗兰呢？是不是也来到了这世外桃源？那我到底怎么才能找到弗兰呢？老东西，你人呢？死哪去了？不知道我们今天来吗？哎哎，心雨，不得无礼、嗯。找我做什么呀？这可是上等官窑烧出来的龙春彩。我们这次来呢，是想跟你换那幅双龙踏青图的。龙。龙春彩，这宝物有价无市啊！这世界上也就这一份儿啊！你们当真要换？哎，怎么办呢？虽然这两件东西呢，价值那是天壤之别，但是那富家那位啊，只喜欢你那幅踏青图。有了你那幅踏青图呀，我就能嫁到富家了。宋伯，你会帮我的，对吧？哎呀，当然，此等稀世珍宝，哪有不坏的道理呀、啊？你们稍等啊！哎呀，宋伯对我甚是珍惜，我又怎能看着他被人为难呢？既然物品已经交换过了。宋伯，那我们就这么定了。且慢，方才。何人在此喧哗？果然是孙姨娘。呃，欢，啊，这位小姐，你这是要做什么呀？宋伯，可否借我一关？啊
。哎呦，哎呀，祖宗啊，活祖宗啊，你小心点啊！这这这可是龙春彩啊。不值钱的东西摔了，也就摔了。哎呦，哎哎哎呀！你这，哎呀！哎，龙春彩，我们给你带过来了啊！谁打坏了谁赔。这幅踏青图，我们就笑纳了。慢着，骗了人就想走，恐怕没那么容易。哼，你打坏了龙春彩，赔不起。在我这里找不痛快呢啊！就是，哪来的挡路狗？滚开！方才你说这龙春彩是官窑烧制的，我怎么没瞧见官窑的红印啊？这堂堂甄家竟然做出如此脏事儿！宋妍，我们甄家能看上你的东西？那是看得起你，你得罪得起我们甄家吗？哼，我宋妍在古董界那也是有头有脸的人物，想要昧我的双龙踏青图，今日我就能让这件事传遍整个江城。你威胁我，你信不信我？你等我稀罕你的踏青图啊！哼，我想给还给你。啊、哎呀，这。哎呀，我的宝贝呀、啊，就这么给毁了。宋伯，别担心，我有法子。欢欢呐，这修复古画可不是随手就来的呀。笔墨并非上佳，不然我定能让此画恢复如初。哎呀，我欢欢呐，你是什么时候学的这手本事啊？宋伯，此事无从解释。不过欢欢确信，此画定不会失去它应有的价值、啊。没想到这么快能遇到孙姨娘母女，跟着他们或许能找到弗兰的踪迹。宋伯，此地与我不宜久留，且欢欢还有要事缠身。先告辞了。啊，欢欢，等等，你的行李。四总，你让我找的这是谁啊？我还是第一次看你对一个女人这么感兴趣。还是必当有罪相报。一个梦中的女人。啊。喂，爸。子燕，你也老大不小了，我跟你说了一门亲，照片发你手机上了。爸，我都说了，结婚影响我赚钱的脚步。况且，我对结婚。等等，你跟我说结婚对象的人是他？是啊，不是爱钱的很，只要你肯点头结婚，给你一个亿。爸，钱不钱的无所谓，主要是这一个亿。哦不，爸，你跟甄家说，这门婚事，我答应了。此处我人生地不熟，该去何处寻孙小兰母女呢？是你。这是何物？椅子上长了轮子，能动吗
，这是轮椅。这位小姐，你撞了我，不应该表示一下吗？这人与十三王府的庶子长得倒是相似，只可惜并不是一人。也罢，你俩长得如此相似，那我欠他的恩就还给你。我也冲撞了公子，还望公子见谅。这枚玉佩便当做回礼，还望公子不要嫌弃。这挂件价值一百万，这女的竟然随手就丢给我。还有，就是公子的腿疾。这位小姐，我家夫人想请您喝杯茶。你们家夫人是？真是总裁夫人尊小兰。公子，稍等我片刻，去取便回。送什么货色？居然敢拦着我拿踏青图！哼，今天我要好好教训教训他！哼，夫人，人带到了。啊！把他给我丢出去，埋了。五爷，甄嬛，不是已经死了吗？亲眼看着他咽了气，怎么还活着？哼，受了那么重的伤，你居然还活着，你的面子可真够硬的呀！活着也好，之前失手弄死你。害得我们家心雨要为了你去嫁给思家那个残废，现在人在，我们家心雨就不用嫁，把他给我迷晕，送到思家。甄嬛，你就安心嫁给思燕那个残废吧。出嫁又出嫁，不会和上一世一样要嫁给那个冒丑如猪的十三爷？你们敢？可由不得你。啊为什么重获一世，可我一九逃脱不了命运，要嫁给那个丑八怪？不行，素兰还没找到，我不能留在这里。苏醒，这回没人看着了。未婚妻。新婚之夜，你想逃跑？你是那个残疾的俊桥公子？你先下去吧。是。我绝对没有逃跑的心思。长夜漫漫，我还有很多时间听你解释。如果我说能治好你的腿疾呢，你是不是就不会怪罪于我？你真的能治好我的腿？你就是思燕。嗯，我是被迫嫁过来的，并非故意隐瞒。你是真的能治好你的腿，我暂时无路可去，就当暂时住在思家，等找到出路再离开也不晚。这么说，小东西还不是自愿嫁给我的，不过貌似还挺怕的。如若不信，你可以一试。若治得好，一饼勾销。如果治不好，我可要兴师问罪。奇怪，虽然是我命中的女人，可总感觉冥冥之中我们相识很久。我之前无意中摸过你的脉象，发现你的腿疾并非外伤，而是血瘀气滞所致，只消几针就能见效。
，你站起来试一下，应该无碍了。说好一笔勾销，你可不能言而无信。作为回报，我不会和你计较这些。我们来日方长。如此完美无瑕的男子，若真是我的如意郎君，倒也是极好。拿到新手机了，下来吃饭。你在哪说话呢？手机，这就是手机。这个穷学生第一次被雇主，男孩只是叫了声妈妈，挣扎的声音，姐姐甚甚至把他卖掉。只在爷爷的碗里倒他三根筷子并不能打，全家都还把他。今日一男子见宝眼漏，一夜暴富，从此改变命运。三百年后的天下，已经这么繁荣了。人人平等，自给自足。我才是那个井底之蛙。弗兰，待我在这个江湖立足之后，再去找你。怎么才能立足啊？钱币，只要有钱币，没什么不能做的。醒了。嗯。四先生，你说怎么样才能发财？<笑>昨天你送我的那个挂件就可以，但是送人的东西再要过去恐怕不好吧？你是说那些瓷器在三百年后依然价值不菲？什么三百年后？你看看，能值多少银两？葫芦瓶，双耳尊，成色极佳。你在甄家的那段日子里，难道是去盗墓去了？不然怎么能得到这么多的稀世珍宝？今日一男子见宝简陋，一夜暴富，从此改变命运。简陋，我简陋得了这些宝物。你等我一下啊。简陋的眼力并非一日之就，你看一下这个，是真的假的？釉面边缘模糊，且釉色成色极差，连寻常人家都不会用这种玩意儿。一眼断真假的本事倒不像作假，若是能为我所用，啊、我们做个交易如何？我会帮你出手这批宝物，你九我一，事成之后，我会带你去拍卖会捡漏，赚来的钱我们五五分，怎么样？那我能分到多少银两？保你下半辈子衣食无忧，吃穿不愁。
。等有了钱，我就能在现代立足。到时候找弗兰岂不是轻而易举？成交！哇，三百年后可真是神奇啊！哟，这不是甄嬛吗？不在家里伺候残废，到这儿来做什么？哎。现在拍卖会的规格怎么降得这么低呀？<笑>什么阿猫阿狗都能进来。甄嬛，那不是和私家那个废物联姻的那个？你可能不知道，别人是强强人，唯独他俩那叫废物联盟。<笑>商界有传闻，宁调长江万尾鱼，不取私宴一文金。私宴穷的叮咣响，他们两个真是穷到一块去了。<笑>那是啊，买不起。还看不起！<笑>三百年前，你们害死我娘和我；三百年后，又害死了另一个无辜的人。今日，我必定要与你们清算前世今生的这笔账。拍卖会呀，穷人止步。甄嬛，不是我说你，连一百块钱都拿不出来吧？买不起啊！滚出去，别脏了我们拍卖会的地儿。我怎么闻到有一股怪味啊？哦。是穷酸味儿。<笑>你要是愿意叫我一声美女呢，我可以勉为其难的带你进去买一下。不过一百块钱封顶哦。<笑>等等你们刚才说的是什么？我没有听清。你们说的钱是这沓废纸吗？废纸，我可有的是。你一个技师、啊，怎么和我顶你说话的？这一下，是我替别人还你的。你怎么敢打我？我的位分高于你，自然想打你就打你，还需要分时候吗？甄嬛，什么技师？什么嫡女啊？你呀、啊，是电视剧看多了，脑子看傻了吧？啊、长幼尊卑，礼教家风，还需要我亲自教育你们吗？你们两个，去把他给我按住！我今天就要让你看看，得罪我的下场。这是什么？啊、<笑>狂呀！我看你还怎么狂！你不是说什么礼教家风，<笑>长幼尊卑？我告诉你，在这儿，我就是女王。你刚才不是想知道这个是什么吗？那我就告诉你，这个呀是新型电棒，它虽然电不死人，但是能让你生不如死。<笑><笑>救你！你做梦吧！现在摆在你面前的只有两条路：一是给我下跪磕头道歉，当着所有人的面告诉他们这些钱是你从甄家偷的；二，把你的衣服扒光丢出去，让所有人看看私家娶的新媳妇儿什么样。我绝对不会向你低头道歉。你们两个把他衣服给我扒了！放手！放手！住手！我看你们谁敢动他！来，走到那卡门面，走到那个南风茶，他哭卡斯米西的。他已经是第二次救我了。你一个私家不受宠的残废！
寸腿恢复了，也没有办法和我们甄家抗衡。我是不行，那思家呢？笑话，谁不知道你在思家地位低下？要不然四老爷子怎么到处放话定神继承人呢？那你可以大可一试，如果谁敢伤害他，我一个都不会放过你们。你要是觉得身体不适，这个钱我们就不赚了。不行，头可断，血可流，赚钱的事不能丢。嗯，放我下来，我还能干。只要是漏，你随便买，钱管够。拍卖会要开始了，我们先进去吧。嗯、我的钱。走。欢迎各位来到我们的拍卖会。现在呢，是我们的第一件拍品，起拍价三百万。这琴可是个好东西，古时世家小姐练琴都会让工匠在里面掏个暗格出来，用于存放贵物。这把琴也不例外，好东西都在里面。三百万，三百万一次，我出四百万，四百万一次，五百万。我要定了，五百万一次，还有加价的吗？现在古董界真是没有门槛了、啊，什么人都可以参加的嘛。这孩子之前没有接触过古玩，不懂行情也是正常的。啊、只是这五百万，他从哪里能够拿得出来？莫不是啊？哎呀，妈，你忘了，甄嬛从小呀手脚都不干净，他这个钱啊，肯定是偷我们甄家的。嗯。不就是钱吗？我多的是，我就是钱多，即使拿来买废品玩，我也乐意。你方才说我偷的是甄家的钱，甄家有这么多钱吗？哦，我知道了，你是因为穷而自卑，这才污蔑我的。你你啊！闭上你的嘴，免得吐出一股穷酸气。这钱是看你可怜才赏你的。哼！恭喜这位小姐获得我们本波餐品。啊！翡翠螺纹玉佩，这可是皇家的物件，价值上上千万，上千万，上千万！现在我有资格进拍卖会了吗？哼，不过是运气好罢了，不值一提。你还真是不知道收敛，难道你真的想搅乱拍卖会？我都是为了赚钱，四先生。现在是我们的压轴拍品。这件呢是来自楼兰的机关锁盒，据说呀，这盒内有神秘的宝藏，仅是这个盒身就是由千年沉香木所造就的，仅是外盒便收藏价格极高，起拍价三千万。三千万，这是个好东西。你确定这是宝贝吗？不确定，这玩意儿是西域进贡过来的，有幸进贡见过一次，没想到在这里再次见到了。三千万，我要了。三千万一次，机关锁盒内物品未知，这个价格你如何低买高卖？听我劝，还是收手吧。不好意思啊，大师，这个宝盒里还真有好东西，而且价值连城。那里边是什么呢？这个盒子里有一枚百年药丸，且药效有损。哈哈，无稽之谈。机关锁盒乃木盒，如何经得起岁月的侵蚀呀？这个药丸。怎么能够完好无损的保存至今呢？三千万，没人报价，就是我们的了。还有吗？大师，嗯、你阻止我们拍，不会是怕我捡漏，坏了你的名声吧？哎、我混迹古董界多年，岂是你一个小丫头片子能相提并论的？来，啊，师傅，您在隔壁是吧？烦劳您过来一趟，这里有一个小丫头，大言不惭。希望您能杀杀这种后辈的锐气。好嘞，谢谢师傅，我等您。那本波藏品也归这个小姐所有
不懂太多，您都知道。不懂借的太多，林老先生也来了。林老先生从未走眼，却说林老先生见报无数，今天有好戏看了。嗯，师傅，就是这个小丫头片子，在这里大言不惭，我见过好多年，从未见过百年后，药效犹存的珍贵药丸。且打开机关盒，会破坏里面物品。<笑>小姑娘，你阅历尚浅，不如就听老夫一句劝。刷卡，<笑>到账三千万元。我看你们这些大师太斗，也不过是浪得虚名罢了。你个小丫头片子啊！你口出狂言你！至于是不是口出狂言，大师一看便知。师傅，师傅，不好！林老晕过去了，你敢害林老，我让你走出拍卖会的大门！拍卖会背后的势力错综复杂。可人人都敬重林老，林老今天要是有什么三长两短，甄嬛，你就别想安然无恙的离开。感动我的人，你们考虑过你们真假？哎呦，四少爷，你可别口出狂言了，你们赶紧把这丫头围起来，免得她跑了。原来是装病。让大师不是是我的错，我也并非不讲道理之人，自然会想办法让他安然无恙。就你，我略通针灸之术，或许能够救醒大师。说你胖，你还喘上了，拿了个绣花针就想装老中医。甄嬛，你也不看看自己是什么货色、啊？你又是什么货色？一个费尽心思想爬上富家豪门的床第之人，在过去可是要被臣打的。你再口出狂言！下次到你脸上的就不是我的手。哼，你们家心雨说的没错，你就是个草包，怎么可能会针灸？别把林老给扎死了，坐实了罪名，我看思家能不能保你？保不保得住，用不着你操心。思家想要对付一个真假，不太容易了。你说的话确实恶心，但有一句话你确实没说错，我确实好久没扎针了，也害怕一不小心把人扎出个好歹来。你要干什么？你要是救不活我师傅，我要你的命！你是不是分了？三脚猫的功夫也敢在林老身上用？哎呀，你快拦着他呀！把林老给扎死了，我们大家都不好过。就是啊，这天灵穴不管用，看来只能冒险试一试死穴了。哎，好了。<笑>林老，这个宝物是否价值连城啊？值、啊、值，这确实是，稀世珍宝，价值连城啊，价值连城。这不小心又捡漏了几千万，这钱啊，还真是没地儿花呢。走吧。贱人，贱人，他就是故意的。哎呀，着什么急呀！以后你是要嫁给傅燕的，比他风光百倍千倍呢。我不管，我就是不允许看着甄嬛在我面前耀武扬威。哎呀，放心，妈自有办法。什么办法？红极一时的鉴宝节目叫《古董的面纱》，马上就要实时直播了。到时候我们推波助澜，让甄嬛身败名裂。拍卖会和之前的东西，我已经叫人处理掉了，五五分。这是你的那份，五千万元，多少两银子呀？不管是多少两银子，都给你。我想拜托思家找到我妹妹弗兰、啊。好，你答应了。我们是合作伙伴，当然要互帮互助。你的恩情我无以为报，在找到弗兰后。
，我必定。谢归谢，行礼下跪就算了。如果你真要感谢我的话，呃，不如就三七分，三五七。我想了一下，我们是夫妻，谈钱伤感情，在找到妹妹弗兰之后，必有重谢。行。五五就五五。喂，臭小子，把儿媳妇带回来给我看看呀！你说我答应结婚给我一个亿的钱呢？钱钱钱，钱比金店还重要是不是？古董的面纱第二季即将开启，诚邀世界各地鉴宝能人异士。哎，行好了。获奖者呢，最终会获得顶级鉴宝师的荣誉。钟老。呃，您先帮我们鉴定一下这件藏品吧。弗兰，他也来到三百年后。怎么了？弗兰，他就在那个里面，你带我去。古董的面纱第二季终于和大家见面了。首先啊，让我们热烈欢迎一下老朋友钟老。另外呢，我们节目组还请到了新的鉴宝嘉宾，出神入化的美女鉴宝师甄嬛女士。什么鉴宝美女？明明就是走了狗屎运的皮囊货而已。一看就是包装的人设，私家果然只手遮天呐。如果真的对古董一窍不通，那我们今天岂不是可以看笑话了？我不会放弃的，弗兰。大不喜，这姐一定会找到你。一看就没什么文化。他们怎么也来了？算了，先不管了。现在的节目为了噱头，真是什么人都敢请。一个中看不中用的花瓶，他分得清朝代，玩得转古玩吗？论古玩鉴赏水平，我想我应该在您之上。嗯，大放厥词！我申请先对赌协议。我听说这对赌协议一旦发起，下场不仅要永久退出节目组，就连古玩界恐怕都不能涉足了。一上来就招惹了不该招惹的人。嗯看来这位美女鉴宝师的职业生涯到此为止了呀！我本不屑于跟你这种丫头片子对赌，是你不懂尊卑，不知天高地厚。怎么，声名大噪的美女鉴宝大师，连对赌协议都不敢接了？他应该是不敢接了。对赌我接受，不过要附加一个要求：一旦分出了胜负，败者要向胜者。当场磕头道歉。私家将会请公正处出面，确保这次的对赌公平、公正。你想去做什么就去做，有我，还有私家，你肯定能赢。他瞧着比三百年前那些世家子弟都有胆识的多，虽然爱钱了一些。老夫从事鉴宝三十余年，从未出错，想赌我做梦。就等着跪下道歉吧。嗯，这这真钱了，真钱了，真钱了。呃，让我们有请第一位鉴宝人，他带来的藏品是唐彩龙纹花瓶。这是我家祖传的瓶子，请几位验验真假。我先来。唐彩清晰，龙纹栩栩如生，连官印都留存的这么完好。各位，这件宝贝至少七位数，七位数，果然有些人出生就在罗马。我家怎么没有这么好的祖传东西呢？七位数啊，给我一个花瓶，我能讨得地老天荒。没想到第一件藏品就是一个重量级的，看来我们古董的面纱又要评上热搜了。甄小姐怎么不开口呢？是看不懂，给不出合理的解释吗？啊、别忘了对赌协议，一旦输了……假的，假的！哎呀，胡说！我参加了第一季整整十二期节目，从来没有一次失手的，这次也绝对不会。嗯。一个半路出家的废物，还敢质疑我？没想到第一件藏品居然有两种截然不同的看法。
。那么到底谁的判断才是最准确的呢？怎么可能是假的？我已经去过不下十家的检测机构检验，都是真的。知道真假，为何还要来这里？这古董的面纱是否失去了原本应有的意义？美女姐姐可是真敢说呀，简直是我古董界的嘴替。就连机构和大师都说是真的，怎么他偏说是假的？不会是哗众取宠吧？古董的面纱鉴定为假的宝贝，不是要当众销毁吗？甄嬛，七位数的古董花瓶，你敢摔吗？我们节目确实有这样一个传统，鉴定为假必须当面销毁。甄小姐，敢摔吗？这个花瓶，咱们做了手脚。甄、嗯、嬛，这次你决定。哼，等他身败名裂之后。还不是任由我们处置。机构检测，报价七千万，你敢摔就得赔。不论真假，我只信你。就算是七千万，我心甘情愿。放心，一个平价。<笑>我的瓶子，这可不只是七千万的事，嗯、别忘了还有对赌协议，不劳费心。马上拿去检测。嘿嘿嘿，如果这不是真的，我当着直播间十万人的面给这个丫头骗子跪下来道歉，简直是财大气粗的暴发户啊！不就是在拍卖会上出了点风头？还真把自己当成大人物了，还敢跟专家搅拌？美女当众磕头道歉，咱们还不赶紧录屏，让大家乐呵乐呵。甄小姐，请问如何一眼辨出真假？听说甄小姐以前从未接触过古董，又怎么会对鉴宝了如指掌呢？等鉴别结果出来，一切自有分晓。甄小姐不怕对赌协议生效吗？需不需要提前向大师赔礼道歉，并取得原谅呢？你这是逼问还是访问？节目组不缺你这种主持人吧？各位，检测结果是真的。哈哈哈哈哈哈老夫鉴宝从没有出错，各位，对赌协议要生效。果然是个中看不中用的美女花瓶啊！鉴宝界怎么会有你这样的败类？看来就是上节目蹭热度的富家太太，简直有碍观瞻。低头道歉，低头道歉，低头道歉。麻烦甄小姐在道歉之前把七千万先还给我。我这儿恰巧有一份资料，甄小姐在成为司太太之前从未接触过古董，更别说鉴宝了。怎么会在我们这儿大出风头呢？难道是私家为了吹捧儿媳，故意哗众取宠的手段？那现在是否会借助私家的势力压迫，躲过这次对赌协议呢？势大压人呢、啊！没想到古董的面纱也会当着众人的面玩这种低级把戏。只要诸位双眼无碍，一看便知，这两片碎片不是出自同一个花瓶上的。你。你什么意思？我的东西绝对是真的，甄小姐。我们节目所有的环节都是经过层层筛选的，绝对不会出现不公平的事情。百年前的花瓶出现任何情况都是正常的，所以甄小姐，请不要为了躲避对赌协议而诬陷整个节目组。你说的是真假不一的花瓶碎片拼在一起，能够经过你们的层层筛选？啊、你们放任瑕疵品来这里？又迫使我打碎花瓶，又拿真的碎片去检测，不知是不是节目组别有用心呢？瑕疵品，那也就是说刚才摔碎的花瓶是假的。对赌还有内幕，你们当我私家不存在了？待会儿我把碎片送去检测，一旦发现问题，移交公证处、啊。欺负我太太的人，无论是谁，我一个都不会放过。还嫌不够热闹吗？贴广告，贴，别拍了。四太太，四先生，刚才的事件。确实是节目组的问题，我代表节目组向二位道歉，希望二位大人不计小人过，就不要让舆论再愈演愈烈了。啊，啊你看这大师毕竟是元老，磕头认错
就不必了吧，在众人面前闹得那么难看，是不是也不太好啊？要不是我太太的眼睛毒，她今天的下场就是身败名裂、谩骂，还有那些嘲讽，这些都是可以一笔带过的。<笑>四先生放心，咱们该有的赔偿一分都不会少。你看咱们这直播就，磕头就免了，这对赌上剩下的都安利履行。哎呀，还有以后就只能拥有我一个鉴宝嘉宾。好，继续继续。<笑>呃，刚刚大家也都看到了，甄嬛的能力啊，是大家有目共睹的。也确实是鉴宝界冉冉升起的新星。那么接下来，让我们热烈欢迎甄嬛成为我们古董面纱的常驻嘉宾。现在直播间里，你的好评不断在上升，看来你的热度刷上去了。多亏有人给我使绊子，才让这场戏更加精彩。这钱赚的呀，真是太容易。甄小姐。我们家藏品无数，想请甄小姐上门品鉴，指点一二。甄小姐要是能帮我长长眼，我家的藏品任你挑。小气丫丫的，只要甄小姐愿意指点指点，让我干什么都行。当七姐，找他。他当七姐，有事你们来找我。走吧。本期古董的面纱到此结束，下期更精彩。嗯这都能让他脱身啊！贱人！甄嬛身上果然是有些小本事，想在鉴宝上挫败他，也不太可能了。哎，我们直接把他给绑了，让他知道得罪我们的代价。哼哼，明明就看见了他，怎么就没有了呢？观众席的每场人都是不一样的。你想借这个找人，简直是天方夜谭。不过你别着急，你妹妹长什么样子，有没有什么特征？你等我，我有个信物，只要弗兰看见了，他一定能认出来。等好。别救我！甄嬛，小五啊，这事办得不错啊，应该的，老大。哟，醒了。你们是何人？与我何冤？为何绑我？呃有人让我给你带句话了，以后夹着尾巴做人，要不然下次要你的命、啊。<笑>你们要做什么？干什么？当然是让你变成人尽可夫的荡妇，让你男人嫌弃你。<笑>我丈夫是私宴，我背靠私家，你们谁敢碰我？<笑>我好怕呀！私家我当然不敢动。但是私家的那个废物少爷在江城没人气的，<笑>今天能办了私太太，我也是顺命远扬了。难道我的亲妈今日就要丧失于此了吗？哼！妈的，臭婊子还挺厉害啊！这今天也算是接了个好生意，既能拿到钱，又有这样的绝色女。<笑>不行，我不能坐以待毙。好，给我按住他！放手！臭婊子，惨的不吃，吃你！我他妈整死！放手！放手！住手！住手！四爷，除了上次老爷子没收我几张卡外，
，很少有人让我这么愤怒了。你觉得你单枪匹马过去，自己能带他走吗？一百万，一百万，哈哈哈哈一百万，私家家大业大，一百万就想把我打发了，最少也得五百万。我放你们两个走。我说的是，你给我一百万，我给你一百万。现在是你求老子。我的人生格言是：给每一张钞票一个家。一百万，买你们几条贱命，是高攀了。他妈的小子！扯到抠门总裁，你们还要骚扰罪我？来这干嘛？都给我上！这么担心我，这点小伤不算什么。我是在想，如果你用官府警察来威胁他们的话。说不定一百万就到手了。你原来是在担心钱啊？不然呢？这么点小伤，男子汉大丈夫，有什么好担心？信用被绑匪弄丢了，现在不知道该如何找到弗兰。你妹妹的名字就叫弗兰吗？我不知，我甚至不知道她现在姓甚名甚，茫茫人海。又该如何找到他？你放心，我一定会帮你找到你妹妹的。而且你上次不是在电视上已经看到过她吗？那就说明她肯定就在江城，而且没什么问题。啊多谢。在找到弗兰之前，我会努力赚钱的。嗯啊、你就不好奇是谁绑架了你吗？略有猜测，不过没证据。我的人去跟踪了绑匪。他们去见了甄心雨和孙小兰，即使到了这里，他也不肯放过我们，跟我们阴谋诡计。那我就让他们看看，什么叫班门弄斧。我再重申一次，司太太的身份可以让你为所欲为，随意发挥，一切由我，只要给我报酬就行。<笑>难怪没有女人青睐于你，如此贪财好色。哎，等等，你是我贪财我认了，好色。既然你说了，那钱货两讫，只要当场结款，就能带走所有宝。那我买下这些宝贝之后。无论是收藏还是赠与，都可以吧？低价出售本就是不得已而为之，买定离手，这些宝物自然任你处置，与我再无干系。好，现在打包，我全部都要了。银行卡到账三千万元。哎呀，要不是我手上的现金不够，我怎么会便宜了别人呢？真是，三千万的东西转手就能卖上亿啊！买定离手，这个规矩定得好。免得有些人啊后悔。你们怎么在这？自然是来捡漏。甄夫人，东西都准备好了。嗯
干得漂亮。早知是你们，我就不会低价出手。我们之间的恩怨还没有两清。钱货两讫，买定离手，这可是你亲口说的，大家都听到了。甄嬛，你玩不过我的，这些宝贝呀、啊。即将成为我嫁给富家豪门的筹码，你呀、啊，只配被我踩在脚下。把东西抬走。各位都是鉴宝界和古玩界的翘楚。今日请大家来，实则有一事相求。甄小姐说的哪里有？论鉴宝，谁有您的眼光图了？论收藏，您眼前这些足够让人大开眼界。是啊，甄小姐，您现在可是我们古玩界的风云人物，能参加您的宴请，已经是荣幸之至。有什么需求，说一声即可，不必强求。甄小姐，真的想出售这些宝贝吗？近日家中出了些变故，需要大量钱款，所以。只能忍痛割爱了。诸位若有看得上眼的，尽管告知于我，我愿以世家的三成出手。甄小姐，我要这对双耳尊。没想到甄嬛为了讨好思燕，也是费尽了心思。思家前段时间遭遇了金融危机，甄嬛就把古董拿出来上赶着换钱。那我们来这儿干什么？哎，看着他赚钱吗？哎呀，你不懂。有这么多的鉴宝大师在场啊，甄嬛不会拿假东西出来糊弄人。真品低价出售，干嘛便宜了别人？妈，你想干什么？我打算找人把甄嬛所有的藏品都买下来，然后倒手一卖呀、啊，我们母女俩可就发达了。就算是三成，那也得几千万，你哪来的钱？哎呀，爸不可能给你钱让你胡来的。你跟我说实话，这钱是不是你借的？哎呀，舍不着孩子套不着狼，心雨，干大事儿要有胆量。剩下的这些，我全要。老板，大客户来了，还不赶紧出来招待？哎，好嘞。哈。哟，这是啊。嗯。这几个好东西啊，您二位也舍得出手？收你的货吧，少废话。这些东西少说也有一两个亿，你要是做不了主啊，就让你们老板来，耽误了这个大买卖，你担得起吗？还有什么可看的？我还能给你假货不成？嗯、把这两个骗子。把这箱子赝品都给我扔出去！啊，假的，这怎么可能是假的？<笑>我们是从甄嬛那儿买的，不可能是假的呀！亲眼都还没看，是真是假<笑>还用看吗？给我滚出去！别碰我们，我们自己会走。<笑>这就是你的计谋啊！小心玩脱了。买定离手，钱货两讫。古玩鉴赏大会全程都有录像监控，谁敢耍赖？夫人，您看咱们这也演完了。呃，这私家上上下下，我这也缺不了我这厨子，该回去做饭去了。<笑>是啊，夫人，后花园的花也该浇了。都回私家，各司其职吧。今天干得不错，掌功起来。好，好，好，好，谢夫人，<笑>谢谢。今日大赚了一笔，走，请你吃饭。嗯，走吧。这就是你说要请我吃的饭，请我这堂堂的司总就吃路边摊啊？路边摊配霸道总裁，天作之合呀！尝个糖，很甜的。嗯嗯嗯。嗯确实很甜，这个男人怎么不讲武德啊？五千万，五千万，那可是五千万！<笑>这家是做了什么孽，你们这两个蠢货
这是我最后一次帮你摆平，下次胆敢再有，你们两个收拾东西，给我滚出去！妈，都怪你自作主张，得罪了爸，断了我的零花钱，你让我以后怎么活啊？少这么跟我说话，我可是你妈！哼，要不是被甄嬛那个贱人摆了一刀，我们母女也不至于闹成这样的地步。我们千万不能轻易放过这个贱人！我们底牌都没了，还怎么对付他呀？妈，你知道孙天吗？啊孙天，那些放债的人就是孙天的人。孙天可是游走于江城黑色地带的人，他无所不能，连私家对他都无计可施。你难道不仅如此？我听说呀，孙天喜欢收集有才华的美女当成自己的玩物。我看中的就是这一点。我们要想办法让孙天知道有甄嬛这号人，接下来不就顺理成章了吗？嗯，对。司老爷子不可能为甄嬛跟孙天作对，你们打算怎么办啊？我呀，和林家千金交情不浅，这点小事他一定会帮忙的。如果我没记错的话，过两天有个品鉴会，思言那么宝贝甄嬛，一定会带他去打响名声。到时候，我们就借这个机会。甄嬛，看你这次怎么躲得过，你死定了！你带我来这里干什么？为你置办几套衣服，就当是你请我吃饭的回报。你会有这么好心？过几天，江城要举办一场品鉴会，品鉴古今中外的珠宝和字画，这个是你彻底扬名立万的大好机会啊！这段日子，钱也积累了不少，可弗兰依旧不见踪迹。弗兰有消息了吗？有一些。他在哪儿？我现在就去找他。从电视台结束后，他上了孙天的车。孙天？孙天可是江城所有地下企业的龙头，你想从他身边找到人，不太可能。不过他肯定会去品鉴会，说不定能带着你妹妹。所以，你才想让我参加品鉴会？本来我是想亲自找到人之后，直接带到你那儿去，但是。我更不忍心看你坐立难安。放心，你妹妹现在安全的很，到时候我们只需要做到想办法带出来就可以了。高兴点儿，今天全场消费我来买单，你只需要做到疯狂买买买。走吧。一二三四，七个零！我不信，你个吝啬鬼，敢花千万给我买套衣服？整个商场都是私家的，还差这一个裙子。那司老爷子的钱，我就更不能用了。扬名立万靠的是本事，不是这几件漂亮衣裳。老爷子要是知道这钱呀是花给他儿媳妇的，他肯定会比赚钱更开心。况且，上流人士的酒会，奢侈品可是入场券，快去试试吧。甄嬛，你怎么在这儿？你一个身份低贱的土包子，也配来这儿买衣服？啊，这件裙子好好看，你穿这件裙子去品鉴会，一定会成为当场的焦点。不像某些人，赚了点小钱罢了，就算身上穿上高定，也是暴殄天,天物。心雨，低调点。本来我不喜欢这件衣服，现在我改主意了。先来后到的规矩，还需要我亲自教育你们吗？安安可是林家的大小姐。是整个商场的座上宾，金卡用户，什么时候需要跟你这个土包子费先来后到？只要安安一句话，你立马就得从这滚出去。身为庶女，不知尊卑
，难道要我亲自教育你？嗯嗯，我就说甄嬛不是什么好货色，她当着你的面就敢打我，那在品鉴会上，她岂不是要抢了你的风头？打就打了，难道还要分时辰吗？一巴掌一百万，现在立刻以心语道歉，否则……否则什么？看来你是不愿意道歉。<音>那我就再替他打回来。在我的地盘上动我的女人，谁给你的胆量？没事吧？我当是谁呢？原来是私家的废物少爷，怎么这腿好了就开始张扬了？今天这事儿。我可以给思佳一个人情，但这条裙子只能是我的。嗯，最近林家和思佳的合作风生水起，就算是思佳老爷来了，见到安安也要笑脸相迎。思少爷，你要不要掂量掂量？为了一个女人得罪安安，值不值？这件衣服脏了，我们去换一件。看起来林小姐和我品味相当，那我就勉为其难把她喜欢这些都留下来吧。还没有人敢抢我林安安喜欢的东西，我今天倒要看你敢不敢。甄嬛，我看你简直是疯了，你是不是活腻歪了？你要是想作死，别连累了我们甄家。服务员，小姐，这张金卡的含金量你应该知道吧？这些东西该给谁，你心里清楚。小姐，金卡用户屈指可数，您要的自然都归您。小姐，啊，不好意思。现在你还拿什么跟我斗？凭思佳这个废物少爷吗？你好像也不太行啊，在思佳的地盘上都能被人给欺负了。别急啊，看来今天全场的消费不用本公子买单了。哼，这不冤大头来了吗？甄嬛呀甄嬛，就算你最近评上热搜，在鉴宝领域混得风生水起。在绝对的实力面前，你还是要像一个鹌鹑一样缩着。嗯，到了品鉴会，我会打破你所有的滤镜，让你对我心服口服。这巴掌，我会让你拿另一种方式还回来的。好心提醒你一句，安安可是珠宝钻石领域的专家，琴棋书画样样精通，不像你一个只会鉴定古董的土包子。走，慢着。我们还有账没有算清，什么账？我好像来的时候听着，一个巴掌一百万，对不对啊？嗯，不是这个价，在我这儿一个巴掌一个亿，算上这些奢侈品，嗯，扣掉你的钱，你需要再赔付我三千五百万。你不过我就当不要，赏赐你了。甄嬛，你是不是疯了？安安放过你，已经是你走运了，你还敢挑衅？你个庶女，什么时候轮到你说话？思燕，你真的要为了一个女人和我宣战吗？毁了林家和司老爷子的合作，你敢吗？和我宣战，凭你也配？动了我的人，就别想安然无恙的从这里走出去。你，正好不知道选什么款式，多谢了。你们就是这么对待金卡贵宾的吗，小姐？我们这里确实是金卡优先，无论身份。那这个和金卡哪个更尊贵？黑卡？这不可能啊！黑卡只有司老爷子才有，你怎么？不对，司老爷子根本不想把私家继承给你。你说你是不是偷了司老爷子的黑卡？林小姐，我劝你啊，还是换个头脑聪明点的狗吧。能不能继承私事，从来都是取决于我愿不愿意。既不继承私事，从来都是取决于我愿不愿意。原来之前都是你的伪装。好，今天这些衣服我认了。到品鉴会，我们走着瞧。啊！真有你的，白得了这几千万的衣服。话说，你都有私家这底牌了，还那么努力挣钱干什么？嗨，钱这个东西啊，谁会嫌多呢？话说你得罪了他们。
恐怕到时候品鉴会，你会有麻烦了。不过放心，一切有我。只要能够找到傅兰，多麻烦我都要去闯一闯。这林安安选的衣服，怎么都这么伤风败俗？成何体统，犹如斯文之士。试试吧，说不定适合你呢。真的啊？啊这件看起来还不错。思月，你能不能帮我一个忙啊？思月，啊，你你你梦雨怎么不锁门啊？你的裙子掉了、啊！你想主动现身，也不至于这样戏剧性吧？我，我只是想让你帮我拉个拉链而已。那你就闯进卫生间，和我坦诚相见。我。误会，你先放开我怎么样？你都主动上门了，我还哪有放过你的道理？喂，放开我！你个脏肚子！放手你、啊！我真的要穿这个衣服去吗？昨天你可是穿着这件衣服对我投怀送抱，况且你这么美，应该大胆的展示出你的身材。为什么要遮遮掩掩？若思妍生在三百年前，定是士族贵家梦寐以求的如意郎君，连我也不例外了。你只有成为焦点，才能提高你自己的名气，才能获得更多的资源，跟我合作共赢，赚得盆满钵满。嗯，错觉，这些都是错觉。哎早听说这林家千金是出了名的才女，今日这一首簪花小楷，果然是名不虚传呐。这古时候的大侠闺秀也不过如此吧？啊！我不过是随便写写，大家谬赞了，不用管他们。这字体过于遒劲，失了一分柔和，还称不上这么高的赞誉。你招惹那个疯子干嘛？孙天没来，我们得制造一点动静，说不定能更快的找到你妹妹。你放心去比，我会时刻注意你妹妹的行踪。如果发现，我会第一时间把她带到你面前。多谢。又见面了，司太太。听说司太太精通珠宝，那对字画应该也略知一二吧？我写的字，不知道能不能入你的眼。敢穿着我买的衣服来这里。你还真是胆大，不过没事，我会让你亲自脱下这件衣服的。人不犯我，我不犯人，都踩到我脸上了，哪还有忍气吞声的道理？书法字画从笔墨开始都尤为重要，林小姐所用的笔墨纸砚都堪称名品，可这写出来的字，倒配不上这名品。这幅字画留存于世，只会辱没这些名品。啊这林小姐的楷书可是师承名家，怎么在司太太您嘴里就如此不堪入目呢？这恐怕是故意来找茬的吧？这是。哼，甄嬛，你简直是疯了！你对书法一窍不通，竟然还敢指责安安。
。既然司太太是行家，那不如我们比试一场呀，略知一二罢了。还是不献丑，不写是怕自己能力不足，在这丢人现眼。既然不懂，还敢对安安的笔墨指手画脚，你这是虚张声势，还是玩弄人心啊？这种激将法，未免也太低级了吧？司先生言重了，要是司太太不想写呢，也没关系。只是呀，装腔作势的人不配来这里，到时候要是被赶出去。那就不怪我了。既然诸位都想看，写写又何妨？不过这笔试，总要有彩头吧？不知林小姐想要比些什么呢？和三百年前的古人比书法，哼，一句蠢字。要是你输了，我要你现场脱下这件衣服。林小姐，你说话真不客气，那我便收回刚刚那番言论。怎么，不敢？是知道自己一定会输，所以就改口奉承安安几句。我告诉你，来不及了。非也，非也，再来一次，我还是会死那幅字。不过，我就不会嘴下留情了。林小姐写的字毫无章法，简直不堪入目，哗众取宠。<笑>我以为今日到场的诸位，多少都是名门行家，再不济也对这书法略知一二。不过。你们这般阿谀奉承、违心夸赞，我倒觉得这场面也不过如此。话谁不会说呀？就算你贬低安安，也改变不了你对书法一窍不通的事实。你要是敢硬下我的赌注，现在就比。来吧怎么看这首《沾花小楷》都无限可见，怎么在司太太嘴里却一文不值了呢？还以为甄嬛有什么真本事？看她写的什么呀？随便在纸上胡乱一画，谁不会呀、啊？腹中无笔墨，双眼自然瞎了。司太太，我劝你啊，还是别硬撑了。这才是书法。你当我们眼瞎了啊？你这是什么书法呀？如果随便比划两笔，也就自称是书法，那我们大家人人都是大师了啊！就这水平，也敢跟林小姐？真是自不量力。甄嬛，你呀、啊，输定了。据我所知，在场的人都不懂书法，怎么可以随意评判这场比试的输赢？这还用比吗？安安的书法看一眼就令人心旷神怡，而甄嬛的书法你能看得懂吗？就看都看不懂，算什么书？江城书法协会会长陈宪之道。陈伯伯，正好您来了，我与司太太正在比试书法，一时分不出胜负。您是书法界说一不二的大师。不如你帮我们评评吧。陈老的点评可一向以毒辣著称，别一会儿某些人啊承受不起，当众退出啊。现在喜欢书法的年轻人已经是很少了。既然你们愿意让我看看，那我就给你们点评点评。哼。直画笔记，居然思考，点若微风顿时。若难以，陈伯伯，您真是谬赞了。我哪有您说的那么好呀？大家都看到了吧？安安的书法写的这么好，大家都是有目共睹的，得到陈老的赞赏也是意料之中嘛。陈老，请问您说的是哪一幅？当然是这幅草书了。他通篇气贯长虹的神韵，令我不得不由衷的叹服。陈伯伯。这个才是我的书法，想要达到一定的造诣，除了需要日积月累的磨练，更需要绘制兰心的悟性。这幅字嘛，一个毫无基础的小孩子练上三个月，也就这水平了。沈老，你再好好看看
。安安的书法写的这么好，你要再让我点评下去，我怕他脸上会挂不住的。簪花小楷确实是最接近简体字的书法，也是书法的入门，确实不需要什么技巧。有见地，那敢问这幅草书是你的大作了？献丑了。你很有艺术造诣，我想收你做我的关门弟子，不知你意下如何呀？我有意收你做我的关门弟子，做陈老的关门弟子，那是多少人梦寐以求的事儿了。这跟陈老的手楷相比啊，那幅簪花小楷简直是不值一提呀、啊。陈老，书法对于我来说已是家常便饭。相比之下，我还是对鉴赏宝物更有兴趣。人各有志啊，看来还是缘分不到，有缘再续吧。虚伪，这场比赛应该算我赢了吧？哼，还没结束，我要加大赌注。你还不甘心？我从来都没有说只比死一场，而且你也没有下赌注。不如呢，我们玩把大的，让这场比赛显得更有意思，怎么样？你还要比什么？司太太，听闻司太太以鉴宝出名，对古玩了如指掌，想必对珠宝也出力旁通吧？不如我们比试一下鉴宝的能力如何？鉴宝哥。宋言宋老道，欢欢，适可而止。林家是鉴宝世家呀，他是在用他的长处戳你的软肋呀。宋伯，你也来了。哈哈。我在鉴宝界也算是有点名头，所以啊，也邀请我来参加酒会。喂，你该不是怕了吧？林家是鉴宝界的桥梁，林小姐的能力自然可见一斑。可是你们这是在欺负欢欢？刚才啊，是安安看走了眼，比了一个甄嬛必赢的书法，但是在鉴宝领域。两个人各有千秋，这样比才是最公平公正的。如果中途退出，上一局算你不死。欢欢，酒会与林家有莫大的联系，这根本是林家捧林安安的时机啊！你贸然答应，可是要吃亏的呀。宋伯，你忘了龙春彩的事，我有这个能力。可这，宋伯，我相信他一定会赢。是赢了一局，司少爷这么有信心吗？我看过司太太的鉴宝节目，只能说是哗众取宠。我会让你们知道什么才是真正的美女鉴宝师。此次鉴宝涉及珍奇古董、珠宝饰品以及钻石珍珠，由自己的能力去鉴别。这些宝贝都是这些前辈们带来的，公平的很。我现在正式向你发出挑战，你敢应战吗？怎么，你不敢？比试之前，压个注吧。如果你输了，你把那里所有的宝贝买下来，送给我。你这是狮子大开口？你知道那些东西值多少钱吗？比起我输了颜面尽失的赌注，我对你已是仁至义尽。如果我输了，我把衣服脱下来，当众还给你。这个赌注，你敢接吗？据真心宇所说，甄嬛只对古玩鉴定有几分能力，她从未表现出对珠宝的鉴赏。这场她不会赢、嗯。好，我答应你哎呀，嬛嬛，你太冲动了！宋伯
，鹿死谁手还不知呢。为了保证比试的公平，我要求现场直播。还、啊、还有这事吗？还有这事？来来来，快快快，直播！那就让宋老来当裁判，这样对谁都很公平。这是我带来的墨竹图，一幅破画而已，刻那么久，该不会是看不懂吧？这幅画是假的，这幅画的确是假的，但它又是真的。假的就是假的，真的就是真的，你这样模棱两可的态度是为认输。这幅画是真的。宋老，宣布正确答案吧，告诉我们这幅墨竹图是真是假？是假的。没想到林小姐第一回喝酒就喝，看来这姿态呢，能力一般啊。哎呀，这林小姐可出身于鉴宝世家呀，她怎么可能输呢？还有两个盒子，最好快点比完呀。哈哈，我已经迫不及待要拍摄斯太太现场脱衣的第一手画面了。哈哈哈哈哈！潘，你是怎么做到的？你也太厉害了，一眼就看出了真假。<笑>你快说出来，让这个蠢才啊说的心服口服。很简单，这书法字画一般有印章和落款，跟随时间迭代，这落款的痕迹边缘会越来越模糊。而这幅画上面的印章，明显就是刚刻上去的。这明眼人一眼就能看出来的东西，哼，你却看了那么久，怕不是不懂装懂吧？欢欢，这真的墨竹图我并没有带来，这幅确实是用两千块钱换来的仿品。你，你输了。咱们赶紧下一个吧。我已经迫不及待想要看到你履行赌约的样子了。稍安勿躁，第一局还没结束呢。你又搞什么幺蛾子？输赢已成定局，你别忘了。现在可是在现场直播。啊、这这是画中画呀！不错，这回真的捡到宝了，两千元换得了五牛图。这不可能，怎么会这样？你们串通好的？你只观察表面，不看细节。但凡你仔细看看，就能发现这幅画的厚度非比寻常。哈哈哈哈哈！好，我宣布这局真还胜。你别得意，宋老，赶紧下一件吧。好。这局我,我认输。你怎么能认输呢？随便猜一个也有一半的胜率呀、啊！宋伯，我不懂珠宝钻石，更不会对其评头论足，更何况，不是还有一局吗？你还真是自大，你就这么自信，你下一局能赢？这么容易就认输了，也是谋划着什么见不得人的手段吧？这条珠宝项链是我亲自带来的，既然我太太认输，那就算林小姐胜了。我宣布。这一局，林安安胜。猜自己带来的珍宝，不是占了大便宜？你为什么要认输啊？这个司太太不会是个傻子吧？我觉得就是个傻子。你太自大了。这一局你认输，说明你不懂珠宝。那后面你要怎么赢呢？他呀，还真是个傻子。哼，哪怕随便猜一猜，怎么着也能有那么一点点胜算吧。我要是连赢两局，这场比赛
，岂不是没有看懂？懂就是懂，不懂就是不懂。我林恩安什么时候需要你让给我了？就是，啊，你别生气，他呀就是嘴硬。等到三局之后，你看他还怎么逞强。这谁说我不懂珠宝了？这镯子不正好撞在枪口上了吗？这是陆寿五彩手镯，传闻是当年喜华太后钟爱一生的宝贝。二位，鉴别一下是真还是假？假货。这个镯子是假的，这都说是假的，该怎么分胜负啊？哼，不会是有人不想履行主约，故意说出一样的答案吧？哼，是啊，那还用说吗？明明是安安先说是假货，一看就知道甄嬛是辨别不出来真假，故意说和安安一样的答案。司太太，你不讲武德，我一定要和你说出不同的答案吗？我也认为这个镯子是假的，不行。那要不然他怎么分出胜负啊？这个镯子确实是假的，二位都说对了，分不出胜负。这样，宋老，我和司太太各自说出自己的看法，谁说的有理有据，就算谁赢。您看怎么样？嗯。这种手镯，种水不佳，且为五彩。千百年来，丝毫没有旧损的痕迹。哼，一言假，这就是鉴宝世家千金的能力吗？仅此而已。哼，就凭你，你敢质疑安安？安安刚才说的不对吗？我们林家本来就是翡翠世家，难道连个翡翠我都分不出来吗？况且，启华太后当真愿意戴这种诺种种水的手镯？你觉得合理吗？我觉得吧，林小姐说的十分合理。这喜华太后再怎么说也要戴帝王绿，你说这戴个诺种，算怎么回事啊？嘿嘿嘿，胜负已经分明，我们举起手机，准备好一起来拍四天的照片吧。嬛嬛，你是怎么觉得这镯子是假的呢？在说出我的看法前，我需要先推翻林安安小姐之前的结论。你说什么？翡翠是天然的产物。经过时间的积淀，越积淀越耀眼，所以林小姐鉴定的方法从根源上都是错的。这个镯子确实来自于千百年前。既然你说它是古董，那你为什么又说它是假的呀？这可是最后一局了，司太太，我劝你不要再耍什么花招。我之所以说镯子是假的，是因为它并不是喜华太后手上那只陆寿五彩手镯。而是当时朝代民间的仿制品，所以它本身是古董，有一定收藏价值。可在这场比试中，它就是假的。嬛嬛，你的意思是说，这手镯本身是喜华太后当年的仿品，并不是喜华手上戴上的那只，所以。鉴定为假，确实如此。各位，我认为甄嬛的说辞更具说服力，所以第三局的胜者是甄嬛。林小姐，你输了。说，说不定你很早之前就知道他的来历。本次比试正在直播，林小姐，你要想清楚你自己说的话。别拍了。安安，咱们真的就这么认输了吗？你不是说甄嬛只会鉴宝，怎么书法字画都会？你想害死我吗？不是，都都是这个贱人骗我，他根本从来就没有学过书法呀！一个甄氏季氏带来的庶女，有什么资格知道我的事？本次酒会品鉴的宝贝一共一百一十余件，我和太太就笑纳他，林小姐。
，记得买单哦。银行卡到账已余，这钱还真是好挣呢。我宣布，今天的鉴宝比赛到此结束，大家请回吧。一定是那个贱人在算计你，你不能这么放过他。因为你，我损失了百亿，你才是那个贱人。啊，我知道，我知道我有错，但是都是因为甄嬛那个贱人。我有一个办法，能让他万劫不复。什么办法？苏恩天一直想要陈老的真迹，这次甄嬛破例被陈老赞赏，那孙天一定对甄嬛的笔墨也很有兴趣。到时候等孙天出手，恐怕就连思燕也保不住他。停下干嘛？我没有发现孙天的踪迹。意料之中，要是弗兰真那么好找，我早就找到他了。林安安不是好惹的，你坑了他那么多的钱，他肯定会找你麻烦的。不是还有你吗？咱们合作共赢，你肯定会保证我的人身安全的，对吧？雇我当保镖，可是要付出代价的。夫妻之间。谈什么钱啊？夫妻之间可以不谈钱啊，但是我们可以谈爱啊。你要干什么？哎，天哥，这可是甄嬛的真迹，我费了好大功夫才弄来的。不愧是陈老赞赏过的墨迹、啊，还真是恢宏大气。嗯嗯，天哥，甄嬛是我姐姐，如果您有需要，她十分乐意为您处理。我呀，确实很有需要。我对你的草书很感兴趣，我要你帮我做一幅字。至于这报酬嘛，你提。这就是你求人的态度。不好意思，我没兴趣。嗯，你没兴趣？你知道我是谁吗？你知道有多少人巴不得为我做事吗？不好意思，我不知道。没有人能拒绝我孙天的要求，思家也不行。不讲武德的家伙，什么倒霉体质，三天两头的被人绑架。弗兰，弗兰，弗兰果然在孙天这儿。弗兰，弗兰，弗兰，弗兰，明明。
明就是福兰，他为何不认识我？难道是三百年后和福兰长得一模一样的人？没有那么多巧合，既然他跟福兰长得一模一样，我一定得问个清楚。司太太，你想好了吗？你到底想干什么？不干什么呀，帮我写一幅字，我就能送你离开。如果我说不能，没得商量。放开我！我要你用尽一生所学，用最强大的词汇描述我。事成之后，我就放你自由。此人书房内墨宝虽多，却杂乱不堪，可见是不懂装懂。草书又晦涩难懂，写了什么？不是我说了算。孙先生坐拥庄园，能力超凡，可谓是一手遮天。收揽墨宝真迹无数，可谓是富有诗书气自华。请您过目，司太太。我现在还不想正面跟私家对上，我拿去装裱。你呢，就待在这儿继续写。什么时候写好，我什么时候放你回去。你出尔反尔，<笑>你。写还是？你自己选。想要救出福兰，只能先忍一忍了。这幅字不对。这么快就发现了？三百年后的草书已经和我写的大不相同，我敢确信，无人能够看出问题。那。哪里不对了？一手遮天的“天”字，怎么会有这么多笔画？你有所不知，草书本就龙飞凤舞，所以它的笔画看起来非比寻常，也很正常。哦，原来如此。你好大的胆子呀！啊，你敢耍我？敢跟我玩小心思啊？你信不信？嗯，你真的以为我不敢杀你啊？啊！他就是我命的弗兰，只有弗兰能认出我的笔迹。住手！没事吧？敢动我的人，你是想和私家为敌吗？为敌倒还不至于，这么多年了，我们都井水不犯河水，何必为一个女人破例呢？不过，这个女人胆子很大呀，当着这么多小弟的面，侮辱我没有文化，这事儿不能就这么了了，她必须付出代价。司先生，我希望你清楚，留住你们，对我来说不是难事。我希望你也能想明白，私家出手，恐怕你在江城也没有容身之地。在我改变主意之前，不来，我们先离开再说。思燕，我找到我妹妹了。你是说庄园的那个女人？她好像已经变得……我不认得她了。那个女人应该是孙天的情妇，想见她一面应该不难。尚且是我，弗兰。尚且，我有话想跟你说，你能出来一趟吗？
，弗兰，张姐，我终于找到你了。这到底是怎么回事？坠崖那天，你跟我一起来到三百年后。嗯，只不过我没姐姐你那么好的运气，碰到了思燕那样的人。我，我直接落到了孙天的手里，他把我当做玩物。这么多年，我一直想逃离他的庄园。张姐。我知道，我只有见到你，你才会救我出去。张姐，我我快要坚持不住了。孙天他怎么敢这么对你？张姐，你救我出去好不好？弗兰，你放心，张姐一定救你出去。走，不行的，张姐，我昨晚讨好了孙天很久，才换来出门的机会。他的人都在外面守着，我逃不掉的。不过，尚姐，我有办法。你以私家的名义举办上流宴会，孙天肯定不会驳私事的面子，我会求着他带我过去。到时候，你设计让宴会厅着火，让我假死脱身。尚姐，这是唯一的办法了。想要带走孙天身边的人，不是件容易的事。无论多难，我都要把弗兰带走。你这是做什么？写一封休书，你休了我吧。你是在开玩笑吧？弗兰提出的计划几乎天衣无缝，可我不想连累你。孙天的人消失在思家的宴会上，只会给你带来无尽的麻烦。我会以我个人的名义举办鉴宝宴会，为了不连累你，我们需要解除婚姻关系。首先，修书不具备法律效力，就算我写了，我们还是夫妻，那叫离婚。那我们离婚？你做什么？我相信你知道我抠门的性格。我在你身上投资了那么多钱，我还没有看到回报，你就想逃走？我也是怕连累你。我不怕。只有以私家的名义举办宴会，孙天他才会来，你别无选择。作为回报，我要你后半辈子赚的所有钱。如果人人都像你这么藏着掖着，那该有多少人因此做了呀？你心愿于我啊？怎么不早说啊？嗯？那，你心愿于我吗？你说呢？你不说孙天盯上甄嬛了吗？怎么思家还大张旗鼓的为他举办鉴宝宴呢？不可能啊！我明明亲自和灵安在孙天面前引荐了甄嬛，难道又让他逃脱了？哼！那个女人害我赔了五千万，还被关了半个月，现在还耀武扬威的举办宴会，真以为我甄家拿他没办法了？嗯，去换衣服去！我要让这次鉴宝宴成为甄嬛身败名裂的鸿门宴。嗯、别担心，到时候你按照流程为大家介绍孙天带来的海洋之心，再拍卖几件藏品，到最后的危急关头，把弗兰带出来就可以了。这样就可以最大的打消孙天的疑心了。但是，孙天是个暴发户，打肿脸充胖子，最喜欢别人阿谀奉承的。在这么多的人面前展示出他的财力，他到时候肯定会很得意。
，这真的能行吗？放心，一切有我。哎呀，还是司少爷会做人呢，可好久没有人专门为我的海洋之心做鉴宝宴会了。上次的事，多谢您不计前嫌，这次就全当赔礼了。我一会儿会事无巨细的向诸位贵客介绍您的海洋之心和各种珍贵藏品。只需要您忍痛割爱，拿出几件拍卖即可。除了海洋之心，都是些不值钱的东西，多的是。至于这女人嘛，我也多的是。四少爷如果想要，随时拿去。<笑>这小姐，我们可以开始了吗？诸位。这次私事慈善晚宴与以往的大不相同，即将拍卖的所有藏品与这条珍贵的海洋之心，都是由孙天先生提供。小意思，都是些不值钱的东西，各位随意赏玩就行。孙天的价值连城的海洋之心，如果在甄嬛手上丢失了，哼，不用我们出手，他就见不到明天的太阳。可我们。怎么让海洋之心丢失啊？我早有准备。诸位请看，这条海洋之心是二十克拉矢车菊兰的蓝宝石，炼身更是由钻石铺就的，华贵至极。随手收的玩意儿，不值几个钱，大家看个乐呵就行。真不愧是啊，左右孙天庄园的人。这试车菊兰的宝石，居然是他手中的玩物。不只是这条项链，所有的藏品都是可遇不可求、价值万亿的东西啊！我的东西自然都是好东西。甄嬛，你对古董了如指掌，对宝石呢？今日的海洋之心不过是展品，拍卖的展品都在下面，我可以一一为您介绍。果然不同，孙天先生，您的海洋之心已经被某个人调包了。什么？我曾在国外留学，对宝石略知一二。您的这条海洋之心与矢车菊兰差点意思，因为仿制很难达到矢车菊兰那么纯正的蓝色。孙天先生，我没有必要做这种事情。谅你也不敢当着我的面做手脚，哼！他有，诸位，甄嬛曾经低价售给我一批仿制的古玩，骗取我甄家五千万，只因他跟我有一些小小的过节，他就怀恨在心，给我做局。试问，对他有养育之恩的父母尚且如此，更何况别人？这么看来，甄嬛。你假意为孙天先生展示藏品，实则是想偷取海洋之心来报复。是啊，孙天先生，要不是我对蓝宝石略知一二，那在场的所有人都会被这个贱人骗过去的。我们私家不屑于做这种脏事。我记得我邀请的是甄重天，怎么来了这种不相干的祸事？孙天先生，宁可信其有，不可信其无啊！您要是不信的话。您就拿着这条项链去检查检查，你就知道我说的是真的假的了。来人！孙天先生，我不会拿我的名誉开玩笑。您当众检测，只会让这场慈善晚宴损失了价值，不能让事情闹大。否则，我根本无法带着傅兰脱身。五千万确有其事，但不过是惩治恶人的小小手段。孙天先生。我不会在您面前班门弄斧的。晚宴结束之后，我会第一时间去鉴定项链的真伪。如果是假的，后果你知道。孙天先生，如果我能证明这条项链是假的呢？甄嬛主动接近你，一定是另有所图。绝不能让人发现我的真实意图。就说出来，只有这一次机会。证据呢？拿出来，否则。别怪我让人把你扔出去。在展台底部有一条真正的海洋之星，甄嬛这个贱人想要借助机关，悄无声息的拿走价值连城的宝物。孙天先生，你可千万不能放过他
。你怎么解释？你怎么解释？甄嬛，多行不义必自毙！你好大的胆子，敢戏弄孙天先生！我们私家的机密机关，你是怎么知道的？难道司少，你别再包庇了，你还是好好想想怎么抚平孙天先生的怒火吧。原来，神明大嫂子司太太是一个面热心黑的小人呢。他出售过赝品，不会我们手上也简直是鉴宝界的败类。这种慈善晚宴，不配我们参加。我现在还不想与四家为敌，紫燕，如果你不阻止我办了这个女人，我可以放过你。甄嬛是我的妻子，你想动她，先问我同不同。你跟老子硬来，你以为我会怕四家？甄嬛，你赶紧磕头认罪，主动伺候，说不定孙田先生还能放你一马。甄嬛。你现在的下场完全是咎由自取。都过去这么多年了，你的手段还是这么拙劣。你看看这一次是真的还是假的？你再看这一条是真的还是假的？你怎么怎么还有一条是吗？你们妄图通过收买私家的人，在私家的宴会上做手脚，你们是蠢货吗？你早就知道了，我早就不是任人宰割的甄嬛吗？你也算罪有应得了。你们两个敢耍我？孙天先生，天哥，你听我解释，都是甄嬛这个贱人引导我。啊、天哥，不是我。是我妈的主意，你放过我好不好？你放过我，我去伺候你。我生平最恨耍我的人，快去，把他们给我办了。对。宴会厅的外围，我布置了汽油，着火以后，你就去楼梯间来消防通道，在那儿我会救你出去的。啊啊，张姐，神明发现怒火还需要一点时间，我有话对你说，我有话对你说，有什么事等会儿再说。现在情况紧急，还有五分钟，我的人就放火了。走，张姐，我有很重要的东西要交给你。东西？什么？在里面，张姐，对不起，我不能让你活着。为什么？我不是你嫡亲的长姐吗？我想方设法的要救你出去，你却在我设的局里想要害死我。我哪里对不起你了？这么恨我？你说为什么？你我从小一起长大，我却处处不如你，只能靠你那点卑微的怜悯苟且偷生。凭什么你能嫁高门大户，我却只能是你的仆佣？没有人记得我的名字，只记得我是甄嬛的妹妹。就因为这个，我拼了命的护着你，你却认为这些只是我的怜悯，你却认为。这些只是我的怜悯，直到现在，我才看清你的真面目，我还真是蠢的。所以，我替甄心雨嫁给十三姨，也是你在背后推波助澜。只要你离开甄家，我就能真正的抛头露脚，我会斗垮孙小兰和甄心雨，成为甄家名副其实的嫡女，嫁高门大户，要有权力富贵的一生。可我没想到你还是毁了我，带我离开，坠崖，甚至来到三百年河，将我带入另一个魔宫。我是真没想到，三百年后，你的运气还是比我好，你攀上了四姐，而我又去
办法，也只能是孙天的救。醒醒啊！啊你啊，菊大，你起来！你知不知道，要是没有我拼死护着你，你早就被孙小兰给害死了。江城四处都是我的联系方式，可你却要这一切视而不见。是你放弃你自己，却将这一切强加给我。<笑>我的真心从这一刻起消失殆尽了。你就死了，甄嬛，你的一切都会有。没想到我会死在最信任的人手里，张姐，我将继承你的一切。来，尊天，够了，别在我私家犯法。我不可能轻易的放过你们，带回庄园。啊、怎么还没回来？喂，不好了，宴会厅外着火了！不好了，这会有危险。走啊！赶紧走啊！你。思雅，你说过会活出去，你可不能食言。不兰，什么时候起，你和我姐妹之间有了奸细？夫妻之间可以不谈钱，但是我们可以谈爱啊！你要干什么？在这荒诞离奇的故事里，能遇见你，是我。嬷嬷，你醒了？我没，我没死。来，喝点水。我怎么舍得让你死呢？你还欠我半辈子的钱，还有我舍命救你的恩情，你得以身相许。还好，还好我最后找到了你。不然呢？被尊天带走了，你还想着他？我怎么可能想着他？你想亲手了结的吗？你想怎么做？杀人是犯法的，我要亲手打碎他最后一丝希望。正好，我也不会放过他。天哥，天哥，你饶了我吧！瞒着我跟私家的人做交易。我给你脸了啊！天哥，你你有所不知，我亲近甄嬛，其实其实是为了帮你解决私家那个心腹大患。哦，私家因为甄嬛的鉴宝能力如日中天。
，您最近的生意被压榨的事事不顺，我，我也是看在眼里，急在心里啊。鉴宝能力我也有，并且跟甄嬛不相上下。您就再给我一次相公不破的机会吧。你要真能让斯太太识别，倒是帮了我一个大忙。我会给你提供各种帮助。一个月内，我要和甄嬛齐名，否则。千哥放心，若弗兰做不到，是您处置。你身体现在很虚弱，最近停止所有的活动，还有晚宴，好好在家休养。我只是浓烟昏迷了，又不是断胳膊断腿，干嘛这么大惊小怪？不听话。我要是断了工作，会损失很多钱的，你知不知道？钱比人还重要吗？你现在已经不需要找你妹妹了，那你还要拼命赚钱吗？是啊，没了弗兰，我赚钱的意义又是……没想到我唯一坚持的执念就这样碎了。弗兰，你还长进好苦啊！既然他背叛了你，那你就换个信念，安心做我的四太太，和我一起赚钱，怎么样？看来四东果然不近女色，林安卫、陆雪冰，别出心裁。我不会给你写休书，我们也不会离婚。你愿不愿意，这场以交易为开始的婚姻，用真心做结尾？愿得一人心，白首不相离让你再休息两天，你不听，赚钱也不急于这一时啊！出事之前都约好了，帮陈先生鉴定藏品，已经拖延许久了，不得不来。嗯，好吧。陈先生在家吗？之前约好鉴定藏品，是我失约了。啊，四太太，四先生，实在是不好意思，今天。陈家有贵客，怕是不能接待您了。长姐，啊，这单生意我接了。长姐，这单生意我接了。我已经收了陈先生的钱，该做的事就得做。至于这单生意到底是谁接，让陈先生自己出来说道说道。张姐，孙天和私家势力不相上下，这次我会向你证明我的实力。哎呀，四太太，真是不好意思，要不您改天吧？啊，我太太的时间很宝贵的，啊、陈先生，这是要不识抬举吗、啊？这，这这，既然妹妹也在，一起鉴赏又何妨？啊，这。那好吧，那好吧，里边请，里边请。哎哎哎，各位各位，请坐，请坐啊，请坐。我何德何能把江城两大势力集齐啊？早知道就不该上赶着见宝了。我跟思家还算是有点缘分了，在这种地方也能遇到。思燕。这女人之间的竞争，咱们就不要插手了吧？是竞争还是抢夺，你心里没数吗
哈哈哈哈二位都精通剑宝，自然是要以能力分胜负。如果你要插手的话，我不介意，也甘愿。你威胁我，你威胁我，那你就试试看。你不必动怒。弗兰是我妹妹，她想要的，我这个做长姐的自然会满足了。沈先生，东西拿上来吧。这是我多年前得到的一封印章，一直分辨不出真假，还请二位帮忙长长眼啊！如如果分辨不出，也无所谓，也无所谓。我这的东西，喜欢的话，漂亮呀，送给你们啊！<笑>能送走这几尊大佛，损失点东西就当破财免灾了。姐姐这么有能力，看一眼便知道真假了吧？不像妹妹我。我得仔细瞧瞧。陈先生，印章触手温润、啊，边角有墨迹侵蚀的痕迹，字迹略有磨损。东西是真的，不过只是寻常百姓商贾所用，价值不高。嘿嘿呀，不愧是司太太呀，眼光如此毒辣。哈哈哈哈怪不得想起明剑宝的人都排长队呢。<笑>怪不得。想起您剑宝的人都排长队了。我之前就教过你的，做人要光明磊落。没想到你连这个都不记得了，枉费我对你花的一番心思。生魂，你凭什么教训我？我们现在可是公平的竞争对手。还要感谢你之前放的那把火，烧掉了我们之间原本就虚假的姐妹情谊，让我不至于为其倾尽所有。你以为你看一眼得到结论就是对的？这根本就是一枚后世仿制印章、啊！怎么可能呢？这枚印章跟四太太描述的一模一样，怎么可能是假的呢？就凭这个流苏坠子，那时候根本就没有这种丝质布料。如果是真的印章，就不可能用这种料子来做流苏璎珞。张姐，你别忘了。我们都是三百年前的人，鉴宝的能力也不会输给我。天哥，我侥幸赢过司太太一筹，您还满意吗？哈哈哈哈！能让私家吃瘪的女人，在我孙天这儿，就是坐上宾。以后你就是庄园的女主人，承让。你再不开口，他们的嘴角可就要上天了。陈先生，哎，东西是真的，刚刚是我判断有误。这个印章是皇室用品，价值连城。啊，真的。那流苏就能证明印章是假的？你凭什么说是真的？难不成你的鉴宝名头都是招摇撞骗来的？这根本就是个假货！制作流苏的布料是藩邦进贡而来，就连后世的纱质布料也是因为贡品仿制的，所以这个印章是真货无疑。陈先生如若不信，可以放到拍卖网上一探究竟，会有识货的人联系你的。还不快去！怎么可能？这件事我教你保护的太好，让你不知世间险恶。女子大门不出，二门不迈的道理，更是束缚了你的眼睛。哎呀，四太太，您真的太神了！刚才在网上有人要出五千万呢。四太太，您真的太神了！刚才在网上有人要出五千万呢。
，弗兰，你败了。还是我老婆最厉害，孙先生，承让。这不可能，我怎么会看走眼呢？你，你这个没用的废物，给我回去！陈先生，我们先告辞了。哎，四太太，请留步。啊、四太太，您要小心了。孙天他要培养那个女的，想让她成为压过宁分土的美女鉴宝师。多谢提醒、啊。当然，我还是最信任您的鉴宝能力了。啊，没办法跟您比。哎，走吧。先走了。你让老子在私家那个废物面前丢尽了面子，这样吧，啊、老子弄死你，怎么样？姐姐，你再给我最后一次机会，我等了面纱最后一天，会精选顶级鉴宝师，我有把握一定能赢，我有把握一定能赢。这次再不行，我就把你关起来，慢慢折磨。我需要时间，千哥，你你能不能让我参加《古董的面纱》前面几期节目？我一定会在节目中大放异彩，拿到和甄嬛竞争的机会的。毕竟，我能让甄嬛参加最近这段时间的节目。<笑>我不管你用什么方法，我只看结果。这一次，如果再不能让思佳那个废物受一点打击，你对我来说就像这枚棋子，也没什么用了。我知道了，我知道了。记住。我现在还不能跟思家撕破脸皮，所以你下手要注意点，别把他弄死了，给我惹麻烦。张姐，你为什么非要挡我的路呢？三百年前我就只能对你唯命是从，三百年后，我可不会再忍了。你就好好休息几天，让我取代你美女鉴宝师的名头。这都是你自找的。婉儿，你终于醒了。我这是怎么了？你头还疼不疼啊？是，弗兰。孙天故意纵容弗兰谋杀，在你的必经之路，守着撞了你。而且他还凭借着自己的势力，处理了附近所有的监控，还封了他们的口。虽然我没有证据，但是我拦截了他最近几笔很重要的项目。欢儿，你放心，我不会让你白白受罪的。我知你心意，不过弗兰从小就心思深沉，这次想必是刻意为之，必有所图谋。你很了解他。你昏迷的这段时间里，弗兰凭借着孙天的势力，频繁的进出鉴宝的场合，他现在的风头。已经隐隐压过你了，正好，我要亲手完结他得到的一切。嗯，古董的面纱即将迎来最后一期，而这最后一期，正是顶级鉴宝大师之争。那让我们来堂堂正正的比上一场。
。甄嬛啊甄嬛，昏迷了这么久，早就不是我的对手了。那就开始了，到底谁问赢了？怎么还不开始？居然让我等你们，知道我背后是谁吗？我们的设备出现了点问题，请您稍等。我的出场费很贵的，你担待得起吗？弗兰，我从小就教导你要修身养性，不可随意将情绪发泄到他人身上。这些你都学哪儿去了？别用你那套来教训我，我们现在是平等的，甚至在鉴宝能力上，我更胜你一筹。我们都来自三百年前，你懂不懂？我只会比你更懂。所以你策划那场火，想借助我的命爬起来，可惜一把火没烧死我。你怕孙天加害于你，又设计车祸想害死我。弗兰，就这么恨我？不用你管，我现在才是古董面纱，人气最高的鉴宝师，而你早就已经被人忘记了，你还来凑什么热闹？那真是不巧。我就是来和你争夺顶级鉴宝师的。我费了好大的力气，才说服孙天让我抛头露面。我花了整整十七才将风头压过你。在这里，我不再是你的附庸。我没想到你还能来参加节目的最后一期。不过没关系，我会赢过你，让你看到我的实力。是吗？那就让长姐我聚精会神的看看，我的好妹妹到底变聪明了没有。庆功宴已经准备好，节目结束，我们就可以庆祝了。哼，谁说谁赢还说不定呢。我们掌握的都是一样的能力和知识，我绝对不会输给甄夫人。两位准备好了吗？节目马上开始了，欢迎来到《古董面纱》的第二季最后一期节目。呃，今天我们将会在两位实力绝佳的候选人当中选出一位顶级鉴宝师，让我们一起拭目以待吧。今天的争夺赛呀，只需要鉴赏一件古董，嗯、呃，只不过这个规则略有些变化。要根据古董的外观来判断出出土的年代、背后的故事以及符合市场的报价，这也正是我们节目的名称《古董面纱》的真正目的。两位都是美女鉴宝师，能力更是旗鼓相当，这是我看过最好看的一期节目了。就是。接下来，让我们有请出这一期的鉴宝人。我带来的是一块百年前的布料，是一块布料呀！一块布料居然能完好无损的保存百年，这岂止是价值连城？这次要根据布料来判断它的年限、用途与报价，这可不是件容易的事啊！我更好奇两位美女鉴宝师到底会怎么点评了。这块布料是我祖上代代承袭，保存完好，请二位开始推测。您偏要助我，只要我先开口，便占了先机。甄嬛还挺厉害。布料的出土时间为三百年左右，是世家贵族常见的料子，多用于制作裙身与外袍。我的报价是三千万。你说。姐姐怎么想的？该不会是和我的答案一样吧？我的报价是毫无收藏价值。我的报价是毫无收藏价值。啊？什么？这怎么回事？姐姐说什么呢？能上节目的古董怎么会不值钱呢？你该不会是一窍不通、慌不择路了吧？你不应该先听听我太太说的，再做决定
这块布料的确出自三百年前，不过并非世家贵族能用得起的，而是进贡给皇室的云锦。啊，这真的是云锦啊！就是，不可能！皇室进贡的云锦，怎么可能穿在我身上？那时候的甄家不过是甄嬛在说谎。你既然看出了她是云锦，为什么说她一文不值？满口胡言！这根本就不是云锦。这就是关家小姐常穿的布料，这还比什么？你不是已经有结果了吗？你急什么？这么怕输啊？这块布料保存并不得当，已经褪色了，根本没有办法安然无恙的送到收藏者手中，自然毫无价值。至于是不是云锦，不然再好好看看。这到底是不是云锦？弗兰，虽然甄家出了孙小兰这一个计时，可母亲嫁给我还在，里面不乏皇室赏赐的贵重之物。我想把一切好的都给，所有云锦。可这一切，我并不知道。没想到三百年前我对你的所有关心和照顾，都成了赢了你的筹码。弗兰，你输了。我宣布获得第二季顶级鉴宝师名号的是甄嬛女士。第二季古董的面纱到这里就结束了，完美收官，感谢大家。师姐。弗兰，是你亲手放弃了逃离的机会，你怨不得别人。长姐，我是你最顶级的妹妹，你要亲眼看着我死吗？长姐，冥冥之中，吸引我来到三百年后，你我的关系早就断了，你连最后的机会都把握不住。这怪不得别人。你看看你现在这个样子，废物一个！带走！小姐，小姐，张姐，救我！张姐，张姐！嗯、现在，我该迎接我新的人生。明天就是我们的婚礼了，你早点休息。那结婚之前，我可得跟你算一笔账。什么往后我就是你的妻子了，那你的钱是不是应该归我管呢？好啊，那就用你的余生当做给我的回报吧。